চুরানব্বই হাজার টাকা ল্যাপটপ অ্যান্ড গেস ওয়াট এটার মধ্যে কী কী থাকতে পারে কোর আই সেভেন থার্টিন জেনারেশন একটা প্রসেসর আর টি এক্স মতো একটা জিপিউ র্যাম আপগ্রেডের অপশন মোটামুটি ভালো একটা ডিসপ্লে ফিঙ্গারপ্রিন্ট রিডার ব্যাকলিট চিকলেট কিবোর্ড সব দিক দিক দিয়ে ভরায় রাখছে কথা হচ্ছিল এস আর এসপায়ার ফাইভ নিয়ে এস আর একটা এমন ব্র্যান্ড যারা কিন্তু বাংলাদেশে অ্যান্ড বেসিক্যালি কন্টিনেন্টালে হচ্ছে ডেলিভারিটি একটা ট্রাই করে যাচ্ছে যে মোটামুটি কম বাজেটের মধ্যে একটা ভালো ভালো স্পেক দিয়ে মানুষকে খাওয়ানোর অ্যান্ড ওরা খুব ট্রাই করে এই জিনিসটা নো ডাউট ওদের ল্যাপটপ তো কম দিন ধরে রিভিউ করতেছি না বাট এইখানে যা যা দিছে তা কিন্তু এই মন্দার বাজার একটু অবিশ্বাসই মনে হয় এত এত স্পেক দিয়ে ভরে রাখছেন তো আজকে মূলত আমরা এটা ডাইসেক্ট করব অ্যান্ড এটা নিয়ে হচ্ছে কি আপনার একটা চুল চেরা বিশ্লেষণ করব যে এই যে এত কিছু দিয়ে রাখছে এর মধ্যে কি কোনো ঘাপলা আছে নাকি পুরোটাই আপনাকে ডেলিভারি করে দিবে জিনিসটা কেমন এটার হচ্ছে পারফরমেন্স আউটপুট কেমন সব কিছু নিয়ে কথাবার্তা হবে সাথে আছে আমি অনুরাগ আপনার আছেন টেকল্যান্ড মালেস চলুন চলে যাক আজকে এস আর এসপার ফাইভের একটা চুল চেরা বিশ্লেষণে প্রথমে যদি বডির হচ্ছে বিল্ড কোয়ালিটি এন হচ্ছে আপনার যদি ডিজাইনটা নিয়ে কথা বলি এসার কিন্তু রিসেন্টলি ওদের মিনিমাল ফুটপ্রিন্টটা হচ্ছে কি শিফট করছে অ্যান্ড ইট লুকস গুড নো ডাউট এই ল্যাপটপটা অ্যাস পার ফাইভ সিরিজের তো তাই এই পোর্শনটা পিছের যে ব্যাক পোর্শনটা এটা কিন্তু হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম অ্যান্ড বাকিটা প্লাস্টিক বিল্টের অ্যান্ড এইখানে যদি আপনার ডিজাইন ল্যাঙ্গুয়েজ একটু ফলো করেন উপরে মাঝখানে একটা এসারের ছোট্ট লোক অ্যান্ড নিচে কিন্তু অ্যাস পার সুন্দর করে একটা ক্লাসিক লোগো দিয়ে লেখা দিয়ে হচ্ছে ইমপ্রিন্ট করা আছে যেটা দেখতে ভালো লাগে ল্যাপটপটা হচ্ছে স্টিল গ্রে কালারের অ্যান্ড লুক ইট লুকস নাইস দূর থেকে দেখলে ভালোই লাগে অ্যান্ড বিল্ড করে নিয়ে যদি কথা বলি এখানে একটু ওদের একটা হিঞ্জের মতো ডিজাইন আছে যেটা হচ্ছে আপনার হচ্ছে কি বেটার থার্মাল স্লো দেওয়ার কথা হিট ডিসিপেশন একটু হেল্প করার কথা সেটা নিয়ে আমরা তো পরবর্তীতে কথা বলবই এছাড়া ফর্ম ফ্যাক্টর অনুযায়ী সাড়ে পনেরো ইঞ্চের একটা ল্যাপটপ যেরকম হওয়া উচিত সেরকমই বেশ চড়া একটা ল্যাপটপ আছে এটার যদি আমরা একটু ওয়েট নিয়ে কথা বলি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সেভেন কেজি হচ্ছে এটার ওয়েট ওয়েটটা কিন্তু কম না যেহেতু হচ্ছে ফিচার একটা ইন্টিগ্রেটেড জিপিউ আছে আপনার হচ্ছে ওয়েটটা একটু বেশি হয় স্বাভাবিক এরকম বাট ইটস ওকে বিজনেস ল্যাপটপ হিসাবে যদি ওই দিক দিয়ে কনসিডার করেন ইটস ওকে এটার যদি আমরা একটু আয়োপোর্টস নিয়ে কথা বলি এটার লেফটে হাউজিং করেছে একটা থান্ডার বোর্ড ফোর পোর্ট এইচডিএমআই টু পয়েন্ট ওয়ান পোর্ট অ্যান্ড হচ্ছে আপনার চার্জিং পোর্ট দেওয়া আছে অ্যান্ড রাইটে এটা আপনার ইথারনেট পোর্ট দেওয়া আছে অ্যান্ড থ্রি টু থ্রি পয়েন্ট টু হচ্ছে আপনার ইউএসবি পোর্ট দেওয়া আছে টাইপ পেজ এটা অ্যান্ড একটা থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এমএম জ্যাক তো আছে অ্যান্ড একটা ইথারনেট পোর্ট তো আছে এগুলো মোটামুটি আছে এটা হচ্ছে পোর্টের হাউজিং পোর্ট দিক দিয়েও কিন্তু এসার কোনো দিক দিয়ে ছাড় রাখে নেই তো এই ছিল মোটামুটি বিল্ড কোয়ালিটি অ্যান্ড বডি মেটেরিয়ালস নিয়ে কথা বার্তা এবার একটু নেক্সটে চলুন মুভ অন করা যায় কিবোর্ড অ্যান্ড সাউন্ডের ক্ষেত্রে এসার যেটা ইমপ্লিমেন্ট করছে সেটা হচ্ছে ওদের একটা ফুল সাইজের কিবোর্ড দিচ্ছে যেটা একটা চিকলেট আছে এটা আপনার দুই লেভেল হচ্ছে ব্রাইটনেসটা অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে পারবেন অ্যান্ড মেনটেন করতে পারবেন বা অফ করতে পারবেন অ্যান্ড টাইপিং এক্সপিরিয়েন্সে যদি কি ট্রাভেলটা ভালো ছিল এটা না চিপ কিবোর্ডের মতো না আপনি টাইপিং করে মোটামুটি ভালো একটা ফিডব্যাক পাবেন মোটামুটি খুব যে আহামরি তা কিছু না বাট এই বাজেটের ল্যাপটপ হিসাবে যা যা দিছে সেই হিসাবে কিবোর্ডটা ওকে ফাইন নো ডাউট অ্যান্ড চিকলেট তো আছে আপনাকে নাইট একটা ভিজিবিলিটি দিবে বাট এই টাইম যেটা হচ্ছে ট্র্যাক প্যাডটা ওইটা আমার খুব একটা পছন্দ হয় নাই কেন যেন আমার একটু খস খসা মনে হয়েছে আমার যে সোয়াইপ করে যে স্মুথনেস না সেটা সেরকম লাগে নাই অ্যান্ড ট্র্যাক প্যাডের হচ্ছে উপরে লেফট সাইডে হচ্ছে একটা ছোট্ট ফিঙ্গারপ্রিন্ট রিডার হচ্ছে ওরা ইমপ্লিমেন্ট করে দিছে যেটা হচ্ছে ভালোই আছে মোটামুটি বাট হচ্ছে যদি আপনি দশবার যদি হচ্ছে যে ফিঙ্গারপ্রিন্ট ওপেন করেন দুইবারের মতো মিশ্রিট করতে পারবে তো খুব যে একদম বেশি একদম অ্যাকুরেট অ্যান্ড ফাস্ট তা না মোটামুটি ফাস্ট আছে স্পিকার নিয়ে যদি কথা বলি টু দুই ওয়াটার হচ্ছে দুইটা স্পিকার নিজের স্টেডিও সিস্টেমে নিচে বটমে হাউজিং করা হয়েছে অ্যান্ড স্পিকারের সাউন্ড কোয়ালিটিটা কি অ্যাভারেজই বলবো বাট লাউড আপনি অন্যান্য ল্যাপটপের তুলনায় এটা যদি শোনেন মনে হবে যে স্পিকারটা বেশি সাউন্ড প্রডিউস করতেছে লাউড কিন্তু বেস ট্রেবল এগুলো মিসিং শ্রুতি মধুর কোনো জিনিসগুলো পাবেন না বাট ভোকাল কোনো যদি গান শোনেন ওই ভোকালটা আপনার কানে কিন্তু বাজবে ধরা দেবে সেই দিক দিয়ে আমার মনে হয় স্পিকারটা ভালোই করছে অ্যান্ড এটাতে একটা ওয়েব ক্যাম দিয়েছে রিসেন্টলি আমি দেখছি কি আমরা এস আর সুইফ্ট ঘর হচ্ছে রিভিউটা করছিলাম এস আর ওদের ওয়েব ক্যামে অন্যান্য কোম্পানি থেকে কিছুটা বেশি সিরিয়াস ওরা টেন এইট টিপি
ডিসপ্লের কোয়ালিটি যদি একটু আমরা ডাইসেক্ট করি একটু কাটা ছেড়া করি এই ডিসপ্লেটা ভালো বাট নট দ্য বেস্ট একদম বেটার কোয়ালিটি বলবো তাও না মোটামুটি অ্যাভারেজ থেকে হালকা একটু উপরে থাকবে বিকজ এটার যখন আমি এসআর জিবি হচ্ছে পার্সেন্টেজটা হচ্ছে ব্রেকডাউন করলাম দেখলাম যে ডিসপ্লে ইডিয়ার টেস্ট থেকে মাত্র ফিফটি ওয়ান পার্সেন্টের হচ্ছে এসআর জিবি কাভারেজ যে ডিসপ্লেটাকে বলতেছে হ্যাঁ অ্যান্ড ফিফটি ওয়ান পার্সেন্ট এসআর জিবি কাভারেজ মানে নট দ্য বেস্ট ডিসপ্লে ফর কালার সেন্সিটিভ ওয়ার্কলোডস অ্যান্ড এভরিথিং স্টাফস যেগুলো আছে অ্যান্ড এই ডিসপ্লেটা আমার যখন আমি দেখলাম ন্যাচারালি আমার একটু ওয়ার্মি স্টোনের দিকে এটার কালার ব্যালেন্সটাকে মনে হয়েছে একদম অ্যাপ্রোপ্রিয়েট না অ্যান্ড এটার ব্ল্যাক লেভেলটাতে একটু সামান্য ঘাটতি আছে মোটামুটি আইপিএস লেভেল ডিসপ্লে বলা গেলেও কোনো মতে ওইটা আইপিএসে কিন্তু ধারে কাছে যাবে না যেহেতু ফিফটি ওয়ান পার্সেন্টের মতো এসআর জিবি অ্যান্ড আরেকটা জিনিস যে আড়াইশো নিটসের মতো এটা ব্রাইটনেস ওকে ফাইন সব ল্যাপটপে এখন আড়াইশো নিটস থাকে বাট এটাতে আমার হালকা একটু শিফটিং ইস্যু মনে হয়েছে আমি যদি একটা অ্যাঙ্গেল থেকে একটু দেখি মনে হচ্ছে কেন যেন কালারটা একটু ডেভিয়েট করতেছে একটু শিফট করতেছে হ্যাঁ অন্যান্য দিকে স্পেক বাড়াইতে যে সব দিকে একটু ম্যানেজ করতে যাই থিং ডিসপ্লেতে ওদের কাজ কস্ট কাটিংটা করতে হয়েছে যেটা অ্যাকসেপ্টেবল এই ডিসপ্লেটা একদম খারাপ নয় টিএফটি লেভেলের যেসব বাজেট ডিসপ্লে আছে ওইরকম তা মোটামুটি ভালোই ডিসপ্লে কিন্তু অ্যাভারেজ থেকে একটু ওপরের কাতারেই থাকবে আপনি কাজ করতে পারবেন ডেইলি তারপরে হচ্ছে কন্টেন্ট দেখে মজা পাবেন দ্যাট সিট এর বেশি কিছু এক্সপেক্ট না করাই বেটার অ্যান্ড আমি বুঝতে পারতেছি কেন ওরা এই পোস্টটাতে গেছে এরপর যেটা নিয়ে কথাবার্তা বলা যাক একটু আন্ডার দা গুড নিয়ে কথাবার্তা বলা যায় যে কি আছে এটাতে ল্যাপটপটাকে পাওয়ার আপ করছে ইন্টেলের একদম থার্টিন জেনারেশন ল্যাপটপ লেকের হচ্ছে আপনার কোরআই সেভেন থার্টিন ফিফটি ফাইভ ইউ যেটা হচ্ছে সাড়ে চার গিগার্স পর্যন্ত ম্যাক্স কক্সপিট যায় দশ করের প্রসেসর বলা আছে বাট এটার হচ্ছে ফান্ডাটা পরে একটু ফাটাই দিছি আমি অ্যান্ড এটাতে হচ্ছে আপনার এইট জিবি র্যাম হচ্ছে ইন হাউস পেয়ে যাবেন ডিডিআর ফোর যেটা আপনারা আপগ্রেড করতে পারবেন পাঁচশো বারো জিবি এর এনভিএম এসএসডি পাবেন যেটা জেন ফোর এসএসডি অ্যান্ড গ্রাফিক্স হ্যান্ডার্ডনেসকে পাওয়ার আপ করতেছে আমাদের আর টি এক্স টোয়েন্টি ফিফটি যে হচ্ছে জি ডিডিআর ফাইভ একটা জিপিউ এটা হচ্ছে আপনার সিক্সটিন ফিফটির একটা র্যাম ট্যাপ পার্সন ফোর জিবি জি এটা হচ্ছে ফ্রি র্যাপ তো এখন যদি আমরা প্রথমে একটু বেঞ্চমার্ক নিয়ে কথা বলি তারপর বাকি টেনে কথা বলবো বেঞ্চমার্কে যখন আমরা গিক বেঞ্চ জিনিসটাকে বেঞ্চমার্ক করলাম দেখলাম যে সিঙ্গেল করে এটা হচ্ছে আপনার তেইশশো সাত অ্যান্ড মাল্টি করে পাঁচ হাজার চারশো আটান্নর মতো স্কোর পুশ করতেছে অ্যান্ড ওপেন সিল এটা চা বিয়াল্লিশ হাজার নয়শো তেইশের মতো স্কোর পুশ করছে টোয়েন্টি ফিফটিটা ভেরি গুড মোটামুটি জিপি হিসেবে কথা হচ্ছে আপনারা যদি একটু দেখেন মাল্টি করে কিন্তু স্কোরটা বেশ খানিকটা কম তো কাহিনিটা কি দশ করের প্রসেসর মাল্টি করে এত কম স্কোর পুশ করতেছে আমি যখন আই সেভেন থার্টিন ফিফটি ফাইভ ইউ তেরো জেনারেশন আই সেভেন দেখলাম বেশ খুশি হয়ে গেছিলাম ওরে বাবা কি জিনিস ইমপ্লিমেন্ট করছে ডেফিনেটলি সিঙ্গেল করে একটা বসিং প্রসেসর নো ডাউট বাট এটা দশ করের মধ্যে মাত্র দুইটা হচ্ছে পারফরমেন্স কোর অ্যান্ড আটটা হচ্ছে আপনার এফিসিয়েন্সি কোর তো যে কারণে থ্রেড কাউন্ট কিন্তু অনেক কম এর জন্য কিন্তু মাল্টি করে ওইভাবে দাঁড়াই দিয়ে পারতেছে না অ্যান্ড এটা টিডিপি লিমিটও কিন্তু অনেকটাই কম হ্যাঁ যেটা নিয়ে আমরা থার্মাল ম্যানেজমেন্টে কথা বলবো টিডিপি লিমিট যেটা ফার্দার যদি আমরা এস এস ডি স্পিড নিয়ে কথাবার্তা বলি এস এস ডির স্পিডের ক্ষেত্রে এটা একটা জেন ফোর এস এস ডি ওরা বলতেছে ইমপ্লিমেন্ট করছে বাট এটার স্পিডটা চার হাজার চারশো এমবি পিএসের মতো পাইছি আমরা সিকোয়েন্সিয়াল রিড রাইটে যেটা কিন্তু জেন ফোর হিসাবে একটু আন্ডার লেডি আমি আর একটু বেশি এক্সপেক্ট করছিলাম সাড়ে পাঁচ হাজার এমবি পিএস হলে খেলাটা ভালো হয়তো জমে যেত এরপর যেটা নিয়ে কথাবার্তা বলা দরকার সেটা হচ্ছে ভিডিওতে আমরা সিস্টেমটাকে বেঞ্চমার্ক করছি ভিডিওতে যখন বেঞ্চমার্ক করলাম দেখলাম যে সিপিউটা প্রায় পাঁচ হাজার দুশো প্লাসের মতো স্কোর পুশ করছে যেটা অনেকটা বেশিও না কোরআই সেভেন হিসেবে কোরআই সেভেন যে নামটার ওয়েট সেটা কিন্তু এটা ওইভাবে ক্যারি করতে পারে না অ্যান্ড জিপিউর ক্ষেত্রে দেখলাম যে একশো উনসত্তর এমপ্যাথের মতো স্কোর পুশ করছে যেটা টোয়েন্টি ফিফটি হিসেবে ওকে টোয়েন্টি ফিফটি নিয়ে যদি আমি একটু কথা বলি টোয়েন্টি ফিফটিটা আমি মনে করি ল্যাপটপ ইন্ডাস্ট্রিতে এখন অনেক ল্যাপটপ ইউজ হইতেছে অ্যান্ড এটা সামওয়ার্ট একটা স্মার্ট মুভ কারণ টোয়েন্টি ফিফটি যা সিক্সটিন ফিফটিও তা সেম জিপিউ বা টোয়েন্টি ফিফটি থাকার একটা অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে আপনারা একটু সামান্য হায়ার সিলিংয়ের হায়ার মেগা হার্টস পাবেন অ্যান্ড দুইটা বড় বড় অ্যাডভান্টেজ পাবেন টোয়েন্টি ফিফটিতে রেড ড্রেসিং আছে যেটা নামের মাত্র রেড ড্রেসিং অফকোর্স খুবই দুর্বল রেড ড্রেসিং হওয়ার কথা আরেকটা অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে আপনার ডিএলএসএসটা পাচ্ছেন ডিএলএসএসের কারণে জিপুটাকে আপনারা ফার্দার পুশ করতে পারবেন হ্যাঁ বাট এই ল্যাপটপটা ইউজ করার সময় আমি যে জিনিসটা পাইছি এটার যে ল্যাকিংসটা ল্যাক ক্লা
তাহলে হয়তো একটু কমতো বাট এই জিনিসটা একটা নতুন ল্যাপটপ থেকে কামবো না আমি আগেও যখন এসআর এসপার ফাইভ এই সিরিজের ল্যাপটপটা হচ্ছে রিভিউ করছিলাম ওটাকে ল্যাপটপ আমাদের ইয়ার দিয়েছিলাম ওটা তো আমি সামান্য একটু সমস্যা পাইছিলাম বাট বায়োস আপডেটের পর ওটা মোটামুটি ঠিক হয়েছিল বাট এটাতে কেন জানো জিনিসগুলো একটু চপি চপি একটু স্লো কাজ করে যেটা কিন্তু একটা আবারও বলছে নতুন ল্যাপটপ থেকে কামবো না নতুন ল্যাপটপ নতুন এস এস ডি একদম সব কর করা জিনিস পারফরমেন্স হবে তুরুকের মতো বাট এইখানে আমি জিনিসটা সেখানে কেন জানি পাইনি ল্যাপটপে কিন্তু ইন হাউস টিউনিংয়েরও অনেক ব্যাপার আছে যেমন এম এস আইয়ের ল্যাপটপ যদি আমি এম এস আই স্পেশালি যদি বলি বানানো ল্যাপটপ আছে খুললে সাথে সাথে অন করলে ওরে পাবা মনে উঠতেছে এটাতে কোথায় যায় না এটা একটু মিসিং বাট সুইফট সিরিজের আমি ওদের একই এস আর সুইফট সিরিজের ল্যাপটপ আমি যখন করছিলাম ওটা কিন্তু আবার উঠতেছিল তা আই থিঙ্ক ওদের একটু এখানে মনোযোগটা দেওয়া দরকার ভালো একটু টিউনিং করা দরকার এই হার্ডওয়্যারের সফটওয়্যারের মধ্যে কোথাও মনে একটু মিসিং আছে যাই হোক যেহেতু টোয়েন্টি ফিফটি আসে একটু গেমিং নিয়ে কথাবার্তা বলতে হয় তো চলুন গেমিং পারফরমেন্সটা একটু যাওয়া যাক গেমিংয়ের ক্ষেত্রে ওয়াস্ট ডক লিজন আমরা গেমটা যখন মিডিয়াম সেটিংসে খেলি মিডিয়াম সেটিংসে খেলার সময় দেখলাম যে অ্যাভারেজ এটা থার্টি এফ পি এস অ্যান্ড ওয়ান পার্সেন্ট হতে টোয়েন্টি থ্রি এফ পি এসের মধ্যে হচ্ছে আউটপুট দিচ্ছে যেটা মোটামুটি প্লেয়েবল বলা যায় তারপর আমরা সাইবার পাং টোয়েন্টি সেভেন্টি সেভেন এটা হচ্ছে একটু বেঞ্চমার্ক করতে বসায় দিলাম দেখলাম যে মিডিয়াম পেসেট এটা অ্যাভারেজ চব্বিশ এফ পি এস অ্যান্ড ওয়ান পার্সেন্ট হতে মাত্র তিন এফ পি এসের মতো দিচ্ছিল বিকজ অফ দ্য ল্যাক প্লাস্টার একটা ষোলো জিবি তো নেই মানে এইট জিবি র্যাম সিঙ্গেল চ্যানেল এটা তো একটা অফকোর্স ইফেক্ট ফেলছে অ্যান্ড আরেকটা জিনিস যেটা ইফেক্ট ফেলছি এই যে প্রসেসরটা ইউজ হয়েছে এটা টিডিপি কিন্তু কোয়াইট লো হ্যাঁ আমি দেখছি আঠারো ওয়াট পনেরো ওয়াট বিশ ওয়াট এর মধ্যে গেমের মধ্যে ঘোরাফেরা করতেছে কখনো এগারো ওয়াটে নেমে আসতেছে তো জিনিস হয়েছে যে জিনিসটার মধ্যে ভালো হার্ডওয়্যার থাকা সত্ত্বেও মোটামুটি প্রসেসরটা তো আপনার ল্যাক ক্লাস্টার্ড বা হচ্ছে টিডিপি লিমিট এর কারণে জিপিউ বেশি পুশ করতে পারে না তো পুরো সিস্টেমে একটা হালকা বটল লেখে শিকার তো এইখানে যদি একটা এইচ প্রসেসর সামহা ওরা ইউজ করতে পারতো তাহলে কিন্তু ডিলটা একদম জমে যেত বাট আমি বুঝতে পারতেছি বাট এটাও বুঝতে পারতেছি যে ইউ প্রসেসরগুলো যত দিন যাচ্ছে আই থিঙ্ক পাওয়ার সেভিংয়ের নামে তারা দিন দিন হালকা হালকা স্ক্যাম হয়ে যাইতেছে অ্যান্ড এটা স্ক্যামও বলা যায় না কারণ যেসব ল্যাপটপে ইউ প্রসেসর ইউজ হয় না ওগুলোতে আপনারা গেমিং করবেন না নর্মাল কাজে ইউজ করবেন নর্মাল ডে টু ডে কাজে এটা আবার বেস্ট এটার কোনো জবাব নেই বাট ওই যে টোয়েন্টি ফিফটিতে একটু প্রেশার দিয়ে গেম খেলতে গেলাম গেমিংয়ের অবস্থা কিন্তু অতটা ভালো না এরপর একটু থার্মাল ম্যানেজমেন্ট নিয়ে চলুন কথাবার্তা বলি থার্মাল ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে যখন ল্যাপটপকে আমরা প্রাইম নাইনটি ফাইভ দিয়ে টর্চার টেস্ট করতে বসায় দিলাম তখন এটা হাড়ির খবর ফাঁস হয়ে গেল দেখলাম যে এইটা প্রথমে সেভেন্টি সিক্স ডিগ্রি সেলসিয়াসের মতো হিট করতেছে উইচ ইজ ওকে এমনিও তো অ্যাম্বিয়েন্ট টেম্পারেচার এখন কম শীতের সময় হচ্ছে আমরা এই ভিডিওটা শুট করতেছি তো সেভেন্টি সিক্স ডিগ্রি সেলসিয়াস তাও ল্যাপটপ হিসাবে ওকে নিজের হচ্ছে কি আপনার হিঞ্জ মেকানিজম আর হিট ডিসিপিশন সেই হিসেবে না হয় মাফ করে দিলাম বাট যখন সেভেন্টি সিক্স ডিগ্রি সেলসিয়াসের মতো হচ্ছে না ইনটেক করতেছিল মানে হচ্ছে আউটপুটটা দিতেছিল হচ্ছে হিট জেনারেশনের ক্ষেত্রে সেইখানে দেখলাম যে পাওয়ারের ক্ষেত্রে এটা মাত্র বত্রিশ ওয়াটের মতো মেনটেন করতেছে আচ্ছা ভালো কথা ইউ সিরিজের প্রসেসর তারপর দেখলাম যে আস্তে আস্তে এটার টেম্পারেচারটা কমতেছে সিক্সটি ফোর ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়েছে বাট যখন পাওয়ার ইনটেকের দিকে তাকাইলাম দেখলাম যে পাওয়ার ইনটেকটা আস্তে আস্তে বত্রিশ ওয়াট থেকে একবার পঁচিশ ওয়াট বাইশ ওয়াট বিশ ওয়াট করে আস্তে আস্তে ষোলো ওয়াটে নামে আসছে এটা থেকে বোঝা গেল যে ল্যাপটপটা নিজেকে হচ্ছে কি ঠান্ডা রাখার জন্য নিজেকে মেনটেন করার জন্য হেভিলি হচ্ছে থার্মাল শটল করে অর্থাৎ নিজের হচ্ছে যে ওয়াটেজটা ইনপুটটা ইনটেকটা সেটা কিন্তু কমাইতে থাকে আস্তে আস্তে বত্রিশ ওয়াট থেকে ষোলো ওয়াটে এসে পড়ছে চিন্তা করতে পারছেন লিটারেলি অর্ধে এই ক্ষেত্রে আমার বলতে হয় যে থার্মাল প্রফিসিয়েন্সির ক্ষেত্রে এই ল্যাপটপটা অত ভালো করতে পারে নাই যেহেতু হচ্ছে অর্ধেক ওয়াটেজ কমায় দেয় এমনি ইউ সিপিউ তার উপর হচ্ছে আলট্রাইট সিপিউ তার উপর আবার নিজেদের ওয়াটেজ ইনটেক কমায় দিচ্ছে তো থার্মাল সিনারিওতে এখানে টেম্পারেচার ঠিকঠাক রাখলো পারফরমেন্স কিন্তু হেভি একটা পেনাল্টি দিতে হচ্ছে তো এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে তখন যখন এই ল্যাপটপটাকে কোনো ইন্টেন্স কাজে পুশ করা হবে এটা আস্তে আস্তে নিজে ক্লক স্পিড কমায় আনবে ওয়াটেজ ইনটেক কমায় আনবে মোট কথা পারফরমেন্সে একটা পেনাল্টি আপনারা পাবেন এবার চলুন একটু সফটওয়্যার অ্যান্ড আদার থিংস নিয়ে কথাবার্তা বলা যায় যদি প্রথমে সফটওয়্যার সিস্টেম নিয়ে কথাবার্তা বলি এটা তো আপনার ইন হাউস একদম উইন্ডোজ ইলেভেনের হোম এডিশন জেনুয়েনটা পেয়ে যাবেন নো ডাউট অন করলে প্লাগ এন প্লে অ্যান্ড এটাতে হচ্ছে আপনার যেটা পেরিফেরাল সফটওয়্যার হিসাবে এসআর কেয়ার সেন্টারটা পাবেন যেটা কিন্তু খুব একটা ভালো না
আমার কথা হচ্ছে যারা নর্মাল ইউজার এই ল্যাপটপটা কিনবে তাদের তো এসব এত বুঝতে হবে না তাদের ফ্রিকুয়েন্সি কি ওভার ক্লকিং কি তারপরে হচ্ছে নানা রকম জিনিসপাতি কি এই জিনিসটা মোটামুটি কেয়ার সেন্টার বা যেগুলো হচ্ছে আরমোরি গ্রেট এই জিনিসগুলো এইসব পেরিফেরাল সফটওয়্যারের পারফরমেন্স মোড দিয়ে কিন্তু সিলেক্টেড হয় এই ল্যাপটপে সেই জিনিসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ছিল সেটা না করে এই ল্যাপটপটা নিজের মতো যখন ইচ্ছে আমার ওয়াটেজ ইনটেক করলাম যখন আমি দেখলাম যে আমার হিট বেড়ে যাচ্ছে ওয়াটেজ কমাই দিলাম ইউজার জানবেও না যে কি হইতেছে এসআর কেয়ার সেন্টার অ্যাপটা এখানে থাকলো এটা সেখানে যেরকম কোনো কাজেরই না জাং ফাইলটা কিন্তু ক্লিয়ার করতে পারবেন এই টুকে বেশি কিছু বলার নাই অ্যান্ড লাস্টে হচ্ছে এটার যেটা ব্যাটারি নিয়ে কথা বলি ফিফটি ওয়াট আওয়ার ব্যাটারি দিয়েছে যেটা দিয়ে আপনারা আমার মনে হয় আড়াই ঘন্টা বা প্লাস তিন ঘন্টার মতো চলে যাবেন যেহেতু ইন্টিগ্রেটেড একটা জিপিও আসে বাট এটা টেস্টেড নাই ল্যাপটপটা আমরা ব্যাটারি ব্যাকআপটা টেস্ট করতে পারিনি এটাকে ফুয়েল আপ করার জন্য আপনার নাইনটি ফাইভ ওয়াটার একটা চার্জার আছে যেটা আপনার পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন মিনিটের মধ্যে ফুল ওয়ালা ল্যাপটপটাকে একদম হচ্ছে চার্জ করে ফেলতে পারে এখানে কোনো সমস্যা নেই তো এই ছিল সফটওয়্যার অ্যান্ড ব্যাটারি ব্যাকআপ নিয়ে কথাবার্তা এবার চলুন কনক্লুশনে কথাবার্তাগুলো সেরে ফেলা যায় কনক্লুশনে প্রথমে যে কোয়েশ্চেন দিয়ে শুরু করা দরকার যে এই ল্যাপটপটাকে কি আমরা ল্যাপটপ অফ দ্য ইয়ার দিতে পারবো নাকি পারবো না যেহেতু এটার এত ভালো ভালো প্রমিজিং স্পেক আছে আমি এইবার এই ল্যাপটপটাকে ল্যাপটপ অফ দ্য ইয়ার দিচ্ছি না বিকজ এস আর হ্যাভ রিয়েলি ট্রায়েল বাট কিছু কিছু দিক দিয়ে ওরা জিনিসগুলো মিস করে যাওয়ার কারণে এই ল্যাপটপটা আমাকে একটা খুব ফ্লুয়েন্ট এক্সপিরিয়েন্স দিতে পারে না প্রথমে যদি বিল্ড কোয়ালিটি নিয়ে কথাবার্তা বলি এখানে আমার কোনো কমপ্লেনের জায়গা নেই এটা একদম পারফেক্ট ওকে ফাইন কিবোর্ডের সাউন্ড নিয়ে যদি কথাবার্তা বলি কিবোর্ডটাও ভালো আছে ওই ট্র্যাক প্যাডটা তো আমি বলছিলাম একটু খসখস হয় এটা আমার পার্সোনাল ব্যাপার এটা কোনো সমস্যা হবে না সাউন্ডও ভালো আছে ওয়েবক্যাম ভালো আছে বাট পারফরমেন্স সেগমেন্টে ওরা যে প্রসেসরটা পিক করছে থার্ড অ্যান্ড ফিফটি ফাইভ ইউ সেইটা হচ্ছে আপনার একটা হাইব্রিড আর্কিটেকচারের প্রসেসর যার মধ্যে আটটা এফিসিয়েন্সি কোড অ্যান্ড দুইটা মাত্র পারফরমেন্স কোড অ্যান্ড এইট জিবি সিঙ্গেল চ্যানেল দিয়ে আসছে এটাও না হয় আমি ওভারলুক করলাম এইট জিবি সিঙ্গেল চ্যানেলের ব্যাপারটা এটা আপগ্রেড করা যায় বাট ওভারঅল হয়েছে কি এসআরের এই ল্যাপটপটাতে আমার যেটা সব থেকে বড় ল্যাকিং মনে হয়েছে ওদের জিনিসটা টিউনিং ঠিক নেই হার্ডওয়্যারের সাথে সফটওয়্যার যে কোলাবরেশন কোথায় যেন একটু মিসিং মনে হয়েছে মনে হয়েছে যে আমার পারফরমেন্স টাইম ওই রকম পাচ্ছি না আমি একটা জিনিস ওপেন করতেছি টাইম লাগতেছে দুইবার ক্লিক করার পর তারপর ওপেন হচ্ছে পুরো সিস্টেমে একটা চপি চপি ভাব আছে একটা ল্যাগিস ভাব আছে অ্যান্ড সিক্সটি হার্সেন্ট ডিসপ্লেতে ওটা আরও বেশি ফিল হয় হ্যাঁ অ্যান্ড আরেকটা জিনিস কি ডিসপ্লেটা নট দ্য বেস্ট ইন ক্লাস ডিসপ্লে ডিসপ্লেতে হালকে একটু শিফটিং ইস্যু পাইছি কোয়ালিটি একদম যে টপ নটস তানা ব্ল্যাক লেভেলগুলো একটু আন্ডারমাইন্ড থাকে একটু হালকা ওয়ার্ন টোনের দিকে অ্যান্ড আরেকটা জিনিস হচ্ছে তারপরে যদি মুভ অন করি গেমিংয়ের ক্ষেত্রে আপনারা দেখছেন এমনি সিঙ্গেল চ্যানেল এইট জিবিতে আমরা বেঞ্চমার্ক করছি পারফরমেন্স কিন্তু অতটা পুশ করতে পারে না অনলি গুড থিং অ্যাবাউট দিস ইজ যে টোয়েন্টি ফিফটি থাকার কারণে একটা আপনাদের অ্যাসপেক্ট হচ্ছে আপনাদের যেটা ওপেন হয়েছে সেটা হচ্ছে যারা মোটামুটি এডিটিংয়ের কাজ করেন হালকা টুকটাক গেম খেলেন বা ভালোই গেমিং খেলেন মোটামুটি যেহেতু ডিএলএসএস আছে টোয়েন্টি ফিফটিতে এই জিনিসটাকে আপনারা ফার্দার পুশ করতে পারবেন এই ল্যাপটপটা ক্যারি করে ইজি হবে রাদার দেন এ গেমিং ল্যাপটপ বাট এটা যদি থার্মাল ম্যানেজমেন্টও আবার যে দেখি ওইখানে দেখি যে প্রসেসারের টিডিপি লিমিট প্রসেসার কিন্তু হেভিলি টিডিপিটাকে ক্রাশ করে দেয় নিজের থার্মাল পারফরমেন্স ঠিক রাখার জন্য উইচ ইজ নট সো গুড সাইন এমনি আল্ট্রাড প্রসেসার অ্যান্ড টিডিপি লিমিট পঁয়তাল্লিশ ওয়াট বা আরও কম হওয়ার কারণে এই পুরো সিস্টেমটা একটা বটল দিকে এসে পড়ে যার কারণে জিপিউটা একটু ভালো হওয়ার কারণেও সব গেমে কিন্তু বুশ করতে পারে না এটা একটা সমস্যা অ্যানাদার থিং ইজ ওরা যদি এই ল্যাপটপটাতে একটা এইচ সিরিজের প্রসেসর লাগাই দিত তাহলে গেমিং ল্যাপটপ আন্ডার দ্য হুড অফ আ বিজনেস ল্যাপটপ হয়ে যেত খুব ভালো একটা কম্বো হইতো বাট ওরা ইউএ গেছে এখানে কোরআই সেভেন থেকে একদম ওভারওয়েলমড হয়ে যাওয়ার কিছু না ওরে বাবা কোরআই সেভেন দিয়ে দিচ্ছে এই কোরআই সেভেন আই থিঙ্ক গরিবের কোরআই সেভেন একরকম বলা যায় বাট যাই হোক ওরা ট্রাই করতেছে দামটা কম রাখছে অ্যান্ড আরেকটা জিনিস হচ্ছে ওই যে এসআর কেয়ার সেন্টারে ওদের পেরিফেনার অ্যাপে পারফরমেন্স মোড টিউনিংয়ের কোনো সুযোগ নেই অর্থাৎ আপনি কি তার উপর পারফরমেন্স চান মানে পুরো সিস্টেমে একদম আউটপুট একসাথে চান নাকি ব্যালেন্স চান এই জিনিসটা যদি দিত না তাহলে কিন্তু আমার মনে হয় জিনিসটা আরও স্মুথ হইতো গেমিংয়ে আরও বেশি পারফরমেন্স পাওয়া যেত এই জিনিসটাও মিসিং আছে আর মোটামুটি বাদ বাকি সবই ঠিক আছে ডিজাইন ডিজাইন সব দিক দিয়ে ঠিক আছে বাট তারপরও যারা হচ্ছে গিয়ে যদি সিপিউ থ্রটলার বা টেক পাওয়ার আপর অন্যান্য সিপিউ যারা হচ্ছে গিয়ে
বা কোন সিপিউ বা জিপিউর মান আমার চান কোন ল্যাপটপ ভালো হবে কোনো রকমের সাজেশন আমার সাথে আড্ডা দেওয়া বা যে কোনো কিছু এর জন্য কিন্তু আপনারা টেকোলিক বাংলাদেশে জয়েন হয়ে যেতে পারেন লিঙ্কটা আবার নিচে দিয়ে দিলাম বলে দিচ্ছি অ্যান্ড আমাদের কিন্তু একটা গিভার চলতেছে থার্টি সিক্সটি টিআই ভার্সেস ফোর্টি সিক্সটি টিআর আমাদের একটা ভিডিও আছে ওটাতে আমরা এমএসআই একটা হেডফোন গিভার করতেছি ওটাতে আপনারা চাইলে হচ্ছে পার্টিসিপেট করতে পারেন দ্যাটস আ নাইস হেডফোন অ্যান্ড এই ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লাগে লাইক দেবেন অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেল ইস মাস্ট 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 আপনাদের সাপোর্ট আমাদের খুবই দরকার তো দেখাবো অন্য কোনো দিন তার জন্য গুড বাই ডেফিনেটলি ক্যাচ ইন দ্য নেক্সট ওয়ান